com vocês? Aqui tá tudo bem. Hoje quero compartilhar com vocês um delicioso bolinho de mandioca. E os ingredientes são... 1,2 kg de mandioca cozida e amassada, tá? Essa mandioca eu cozinhei com um, um tablete de caldo quinor e um pouco de sal, tá? O sal é a gosto. Você vai utilizar também uma gema sem a, aquela pele, tá, pessoal? Eu tirei a pele para não ficar com gosto de ovo. Uma cebola pequena, cortadinha, toda picadinha em cubinho. E salsinha, se gostar, tá? E também você vai utilizar uma colher de manteiga. Eu tô usando a manteiga mesmo, tá? E para o recheio, você vai utilizar carne moída, tá? Aqui eu refoguei carne moída cebola, salsinha, pimentão e também coloquei azeitona, tá? Cortadinha, tá tudo cortadinho, refoguei, ó. Deixei secar bem, tá? Vamos lá? Ó, a mandioca, então, ela tá amassada, cozida e amassada. Aí, vamos utilizar a manteiga. A salsinha e a cebola. E a gema. Só a gema, tá, pessoal? Porque senão fica muito mole. Vamos na massa, Agora é só amassar bem. Não precisa ir ao fogo, porque já tá cozida a mandioca, tá? Bom, pessoal, ó, já amassei, ficou a massa bem lisinha, tá? Aí eu coloquei um pouco de óleo aqui, vou passar na minha mão, tá? Pra não grudar, porque ele fica meio mole, tá? Então aí você vai abrir ele, como se fosse fazer uma coxinha. Aqui eu já fiz um, então agora você vai fazer... Por o recheio aqui. Aí vai fechar. Com cuidado, tá? Pra não abrir. Tô usando o óleo de milho, tá? Aí é só fazer as bolinhas. Pode fazer tipo croquete também. Uma massa bem macia, muito saborosa. Essa carne aqui dá para fazer também pastel, também fica bem gostoso. Essa, 
essa carne moída, quer dizer, não. Aqui escapou, já pode... Fez um buraquinho, mas já pode corrigir assim. E ele tem que ser frito no óleo bem quente, viu, pessoal? Porque senão ele estoura, tá? Então tem que ser um, o óleo para cobrir ele e bem quente. Não pode esquecer, tá? Bom, pessoal, o resultado final do, do vídeo é esse, ó. Olha como que ficou. Bem recheadinho, tá? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal. E não esqueça de acionar o sininho, tá? Para que quando eu postar outras receitas, vocês recebam a, as notificações, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.